。老板，来两份烤冷面。一份就好，我不吃。哦，那来一份吧。老板，那个香肠给我放一个，然后两个鸡蛋，葱放少一点，香菜放多一点，洋葱少一点吧。那要不然就是香菜多一点，葱少一点，然后那个孜然给我放多一点，那个给我放点辣椒吧。少放一些。好吧，好吧，好吧，吃你。要不然你烤冷面。太香了吧，这个。我好爱柚子，好爱柚子，不好。哎，老师，你别吃。习惯。给。明天钱，扫码啊。我来吧，我来吧。快了，快了。来了，这是我的吧？你带一个。咸辣椒要不要？好了。好。对，你要分哪两份装？要不拿衣服垫一下吧，梁。哎，没事，走吧，走吧。快点，哎，您呢？看看啊。这是什么？要不到车里面去吧，外面挺凉的。嗯，吃烤冷面呢就应该在路边摊吃，嗯，这样吃才香嘛。嗯，范老师，你真的不爱吃啊？我晚上没有吃东西的习惯。嗯好像还不是微信好友，那要不然我们俩加一下。我没有微信。啊？我真的没有微信。我没有不信你。之前有患者跟我说要加微信，我说没有，他们好像都不太信。那你告诉你，跟他们怎么解释吧。我没解释。那艾老师。没有微信是他放着打扰到你，也不是，就是我的生活比较简单，医院、学校加三点一线，平时也不跟人交流，别人有事的话一般都打电话找我。其实刷朋友圈也挺浪费时间的。不过，今天我决定要注册一个，要不你帮我一下？可以啊，把谁叫来了？小子，好了，那要不要我帮你注册一下？好。哎，老师，你喜欢什么样的图片？我可以帮你弄一下头像。图片？证件照可以吗？你拿证件照当头像？不，不可以吗？也不是不可以，只是有点傻。嗯，那就算了吧，帮我随便选一张图片当头像就可以。走吧。You are the star of my. I see you in the dark. Have you ever dreamed about me before? 偷躲在星空之下，靠近的两颗星，慢慢熟悉。恭喜你，你现在也是一个有微信的人了。谢谢，走吧。那加个好友吧，我的第一个微信好友。啊？哎，不得了啊！二 G 男孩居然还会点赞。五 G 都已经来了，我也得赶上时代啊。那我期待你第一个朋友圈。好
。你家附近是有什么奇怪的人吗？大晚上在马路中间。这个奇怪的人我好像认识。爱景初，怎么是你呀、啊？不认识我了，再好好瞅瞅。啊，不好意思，我们见过。行，没事了。你俩什么关系啊？你俩什么关系？啊？他我牙医。你解释一下，为什么你牙医大晚上非要送你回家？不是，你吃火药了你啊？艾老师，你赶紧回去啊啊！用用手机啊。刘师给我打电话，发微信也可以。发什么微信？你咋回事啊你？回家了。艾老师再见啊！站什么见？快点。哎哎，你干嘛？大晚上的，一个人。啊，这就在车上，忘了拿给你了。不是，我只是让你给我买个洗面奶，你买这么多啊？我是只想买个洗面奶呀、啊，但是那售货员跟我说啊，什么配套的水啊、霜啊，都特别好用，我就想着买来给你试试吧。然后呢，隔壁的售货员跟我说了，说什么我刚才买的是夏天的，这不冬天了吗？又给我推荐了一套，我去买单的时候就想，你我都买了那么多了，那马一和吴英也不能落下，我就又拿了两套。不是，那你之前从法国给我买的那些护肤品，我还没完呢。那都是三四个月前的事儿了。我说妹妹啊，你这脸也不小，不能省着用啊。这说啥呢？不过话说回来，你跟艾锦初怎么认识的？不是，你们到底认不认识啊？初中三年，高中三年，都在同一个班。你说我俩认不认识？啊，真的？哎呦，那你别气啊，他这个人好像有脸盲，蛮气的。他还是那么目中无人啊。听起来你们俩好像有仇啊，还是他抢了你暗恋对象？呸！那只能说那帮女孩眼神有问题。我知道了，艾锦初是不是就是你们班那个所有女生都喜欢，处处抢你风头，每一次考试他第一名，万年老二的那个学姐姐？那也不是每次啊，那高一期中考试我俩分数一样。哦哦，嗯，一样。你刚刚跟我说他是你的牙医啊？嗯，哼，上学的时候那么厉害啊，现在混的也不咋地、啊。你还好意思说别人？你不无业游民？你懂什么？我那叫靠创业提前实现财富自由。我告诉你，你看看，我的变美相机现在月活用户超过两个亿了。啊，反正也被收了那么多年。你俩什么关系啊？啊？你怎么老帮他说话呀、啊？马一说你们俩要谈恋爱了。怎么回事？没有啊，你一人说的话，你能相信吗？他就是顺路送我回来而已。遇见的，打个招呼不就完了吗？干嘛非要送你回家、啊？就是他怕我晚上打车不安全，所以就顺便送我回来了。说到点上，我就说吧，你就需要一台车。你看你平时图书馆、咖啡馆两边跑，还得值夜班。有辆车肯定很方便。不是哥，你怎么又扯到这来了？哎呦，我困了。你说你呀、啊，一个驾照考了六次才过，你就先拿辆车来庆祝一下。你把驾照给我，剩下的哥帮你搞定。谁考六次啊？剩下哥来帮你搞。定。谁考六次了啊？你呀。不是，哎呦，别说，哎，赶紧回去啊！行行行行行啊！知道怎么走不？走走走走走走走走。路上小心点啊！可真是一个拍照抢能手。
还不睡啊？你还不睡啊？你不也是？对了，老师，我能换隐形牙套吗？可以啊。那你帮我换吧。好，那过两天你来医院，我帮你设计一下隐形牙套的方案。OK，K、okay, okay.。曾黎，你一个貌美的少女，怎么就想不通要戴个钢牙呢？换掉金属牙套，就不用二十八天来一次医院了。对他来说是方便很多，但是见他的理由，就变成了两个月才有一次。换了隐形牙套，每两个月来复诊一次就可以了。太好了，艾老师，晚安。晚安。没事儿，哎呀，说不定艾大夫这人他口味独特，不看腿不看腰，不看脸不看身材，就看内脏。妹妹在吗？看看内脏。中招，无名指上的承诺。行吧，就给你们写一个大团圆的结局吧，爱情小说嘛。小鱼看到了小鱼儿给他的告白信，知道小鱼儿原来也喜欢自己，于是放弃了国外的生活，回到小鱼儿的身边，还准备了一个大大的惊喜。如果我没有看到你的告白信。我就不知道，原来你喜欢了我十年。也许我们就这样错过了，但是我现在回来了，小鱼儿。如果再重来一次，你愿意等我吗？就算重来一次，我也愿意等你。怎么爱我是乱入了？怎么回事啊？就算重来一次，就算再等十年。小鱼和小鱼儿手牵着手，缓缓地步入了礼堂。小鱼儿觉得眼前的一切都像做梦一样美好，就连现场的粉色气球……啊，不对，要不橙色的？不是不是，橙色的不好，要不然紫色的吧？绿色？黄色？都不对，算了，还是粉色吧。也见证了他们的浪漫。小鱼儿想起之前在一本书上看到过的一句话：“这个世界上永远会有一个人在等你，无论什么时候，无论你在什么地方，反正你知道，总会有这样一个人。”小鱼儿突然觉得自己还是幸运的。用十年的时间等一个人，但他真的等到了。终于完结了。艾老师有微信了，你们知不知道？啊，昨天就发现了，但是艾老师没通过我。是吗？是吗？艾老师，我刚加你微信，我通过一下。什么先加你呀、啊？懂不懂先来后到？艾老师先加我的。哎，艾老师我也要，我也要。呃，一个一个来。哎，这个小范，我的呢？哎，我来帮你找。艾老师，你昨天晚上这是去了五十个人的大 party 啊？我看，都是患者。哎呀，我的天哪，这么多人啊！我自己找。哎
。安老师，要不你先给患者悬，把我也拉进来。我的意思是，你这头像有点太骚气了，随便拍的。问题是，谁帮艾老师拍的呀？嗯，这不是画龙像吗？消一条街。艾老师不是不吃宵夜的。哎呀。艾老师以前还没微信呢，也就是说，有一个人让艾老师注册了微信，还帮他拍了头像，最后还带他吃宵夜呢。那是谁？昨天的资料整理好了吗？呃，去。两个牙模做了三天，今天可以给我吗？还有十分钟就要开诊了，你现在很闲吗你先帮我递我这儿，好。晨晨，在等妈妈呢，妈妈在开会呢。哦。怎么啦？有心事儿啊？哦。哦，对了，还好看，嘴巴也伤口好差不多了。牙没了。来，张嘴，给姐姐看看。嗯。就下而已，没关系，也阻挡不了我们晨晨的颜值。嗯 ，Lisa 都不跟我说话了。Lisa，Lisa 谁呀？我同桌，老师给我们每个人都起了英文名，他叫 Lisa， 我叫 Mac。以前他只跟我说话的，现在这个橡皮擦都要找后面的 Jack， 他说我在那说话喷口水。那你回去跟 Lisa 好好说，你的牙齿是可以种出来的哟。这是塑料吗？嗯。曾丽阿姨，你说瞎话还问我妈走心。啊？你曾丽阿姨说的是真的？艾老师，艾大夫。等你十八岁了，我就把牙给你种回来。啊？那我还要种十年。哎，晨晨，颜值并不重要。你看啊，女孩子肯定喜欢那些聪明的男孩子，所以呢，你要好好考试。这样的话，下次 Lisa 绝对只愿意跟你说话。如果颜值不重要的话，那么图书馆也就不会你一个人嫁不出去了。谁跟你说我嫁不出去了？我妈妈呀，陈姐。那你就那么喜欢 Lisa 呀？伊莎是学霸，好多同学都喜欢他。看他的时候，眼睛里会冒星星。那曾丽阿姨是管花，就算她戴牙套，也有很多人喜欢她。她呀，不是嫁不出去，而是想等一个自己喜欢的人。没错，而且啊，我挑着呢。艾大夫，你看曾丽阿姨的时候，眼睛里也有星星。大夫，又来了。啊，我来借两本书。哦，你愣着干嘛呢？啊，快去帮忙啊！快去帮忙，妈，我。写作业。